Des chants à l'extérieur de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, image inhabituelle de catholiques privés de messe depuis le reconfinement. 200 fidèles se sont rassemblés ce dimanche pour exiger le retour des cérémonies avec public. Il est aussi vital pour nous, croyants, de pouvoir pratiquer notre, notre foi en toute liberté, comme c'est reconnu par la Constitution. D'autant plus avec l'approche des fêtes de l'Avent, Noël, mois de décembre, le 25, c'est vrai que nous aimerions pouvoir retourner pour les catholiques à la messe, pour les protestants au culte. Laissez-nous la messe pour les organisateurs du rassemblement, la décision du Conseil d'État ne passe pas. Il y a une semaine, la juridiction suprême a rejeté le recours, formulé par des associations et des membres du clergé qui demandaient le retour des messes en public. Motif, un possible risque de contamination. Il y a le masque tout au long de la cérémonie. On l'enlève juste au moment de la communion. Le prêtre à la communion se désinfecte les mains entre chaque personne qu'il communie. Euh, il se désinfecte les mains euh, à, enfin, à plusieurs moments, je ne saurais plus vous dire, pendant la messe. Enfin, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Même revendication portée par le diocèse de Bourges, contraint de tenir ses offices religieux à huis clos et sur Internet. Selon ce diocèse, il y a urgence à revenir aux messes en présentiel, à condition de limiter le nombre de participants. Un effectif, ça ne serait pas juste parce qu'on a des tout petites chapelles et des immenses cathédrales. Donc il faut mieux prendre la jauge en fonction d'une superficie, et je pense une personne pour 10 mètres carrés ou pour 4 mètres carrés, c'est en fonction de l'urgence sanitaire qu'il faut voir. Une réunion entre le ministre de l'Intérieur et les représentants des principaux cultes est organisée ce lundi. Elle doit notamment aborder l'organisation des cérémonies religieuses dans le contexte de crise sanitaire.